der Dandy Talk mit Daniel und Dirk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dandy Talk. Und ich bin wie immer, wie ihr es gewohnt seid, nicht alleine, sondern mit dem wundervollen Dirk. Hallöchen, Dirk. Sonst sagt er immer mit dem lieben Dirk, gell? Aber egal. Hallo. <lacht> <lacht> ja, man muss es auch nicht immer übertreiben, oder? Wie? Nee, alles gut, alles gut. Hallo, hallo, hallo. Hallo an alle da draußen, die uns hören, die uns sehen. Ja. Genau. Einen auch. wunderschönen guten Abend, guten genau. Morgen. Gewunken auch einmal einmal kurz wieder in die Kamera. Hi YouTube. Ja, ähm, nach einer kurzen äh, Unterbrechung le letzte Woche aufgrund einer Zahn-OP bei mir, wo es dann einfach auch nicht mehr möglich war, an dem Tag äh, einen Podcast aufzunehmen, weil mit... Äh, Voll mit Medikamenten, einer Fresse, die einfach nur noch, äh, äh, weiß ich nicht, äh, haben wir dann doch gesagt, okay Gott, nee, da müssen wir es für diese eine Woche ausfallen lassen. Dafür äh, gelähmten Mund. Genau. <lacht> ja, wobei die Betäubung äh, war dann schon eigentlich quasi weg, aber das war dann eben genau das Problem. Aber seitdem muss man auch dazu sagen, keine Schmerzen mehr, ich habe keine Zahnschmerzen mehr. Wir zwei waren ja am Sonntag unterwegs, ähm, selbst da war es waren die Schmerzen weg und äh, es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du nach Monaten von Zahnschmerzen keine Zahnschmerzen mehr hast. Ja, kenne ich. Also ja, Zahnschmerzen, glaube ich, ist der schlimmste Schmerz. Ja. Kommt gleich nach dem Kinderkriegen, obwohl ich davon keine Ahnung habe, aber ich kann es Wir mal beide nicht. Ja. <lacht> äh, aber Zahnschmerzen ist, glaube ich, mitunter der, der schlimmste Schmerz. Und unangenehmsten, ja, das auf jeden und Fall. Ich habe mein Leben lang mit Zahnschmerzen zum Tun gehabt. Tun gehabt und, boah, das war brutal. Ja. Aber das gehört jetzt erstmal der Vergangenheit an. Äh, ja, ein paar Termine habe ich jetzt noch, ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Morgen werden mir die Fäden gezogen. Genau, das darf ich auch nicht vergessen. Ach, du hast noch, du hast noch Fäden drin, okay? Ich, noch habe ich die Fäden drin, ja. Es ist ja auch erst eine Woche her, darfst du auch nicht vergessen. Spielst du nicht die ganze Zeit mit der. Nö. Ach, das würde ich schon. Ich glaube, ja, den ganzen Tag. <lacht> ja, nee, das ist tatsächlich nicht. Also, äh, da fällt sie bisher nichts. Aber das muss ich übrigens in meine Tagesplanung für morgen noch einberechnen. Ich muss ja noch mal zum Zahnarzt. <lacht> ja, dann. natürlich nicht vergessen. Ja, äh, genau, so viel mal dazu. Ähm, Dirk, gibt es bei dir noch irgendwas, was du noch ganz kurz besprechen möchtest, bevor wir mit unserem unbekannten eigentlichen Thema anfangen möchten. Hast du gesagt, darf ich nicht. Ja doch, komm, erwähnt es zumindest nur ganz kurz. <lacht> ja, ich soll es ganz kurz erwähnen, also ihr kennt ja alle mein Video, den LKW-Friedhof. Ähm, ich denke mal, alle, die heute den Podcast hören, weil sie uns folgen ja, die und die Benachrichtigung eh erhalten haben, werden es wahrscheinlich schon alle wissen. Ich bin in der Zeitung im Münchner Merkur und dann in den ganzen kleinen Rosenheimer und, und, und so die ganzen Zeitungen, ja. kleinen Zeitungen und auch sogar im Frankfurter Allgemeiner oder Allgemeine, mhm. Frankfurter die Allgemeine. Frankfurter Allgemeine, genau. Genau. Zumindest bist du in der Online-Ausgabe äh, der jeweiligen ja, Zeitung. Ja, habe ich jetzt in der Print, äh, Printform mit drin bin, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ähm, es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich in der Printform drin bin, weil da kann man meinen Link nicht anklicken. Ist, Blöd, gell? <lacht> Aber in der Online-Version kommt Kann man, man halt direkt auf mein Video. Und ähm, ich habe es auch gestern gemerkt und meine Community aus dem Livestream, die waren Feuer und Flamme. Die haben im Minutentakt meine Aufrufzahlen vom Video ge gezählt. <lacht> und äh, ja, ging in der WhatsApp-Gruppe bei mir gestern ganz schön her. Ging ganz also schön mein her, Handy ja. hat geglüht. Ja, das meinte ich aber eigentlich gar nicht, sondern ich meinte das, was dann, als du das mitbekommen hast, was dann passiert ist. Das ist nur die viel spannende so, Geschichte. ja, das, das habe ich schon verdrängt, das weiß ich. Und ja. was redest du? <lacht> ja, du ja genau, genau diese meinst. Sache. Also, ja, ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe, da sind die Leute drin von meinem Livestream. Und ähm, da habe ich dann auf 
aufblenden sehen, dass einer mich angeschrieben hat in der WhatsApp-Gruppe und ähm, dann habe ich das halt aufgemacht und habe dann die Nachricht gelesen und da stand dann drin, oh, Dirk ist in der Zeitung mit mhm. dem Link in dem Zeitungsbericht. Naja, was macht man? Neugierig drückt man halt drauf. Und dann habe ich den Zeitungsbericht gesehen und habe den halt so kurz durchgeblättert und habe mich dann gefunden. Und während ich so, während LKW der Fahrt fahren? in meinem LKW auf der Autobahn, mhm. äh, währenddessen ich so in meinem Handy gestöbert habe, fuhr <lacht> plötzlich vor mir ein grün-weißes Auto vor mir rein mit dem Vermerk, bitte folgen. Tja. <lacht> Tja, blöd gelaufen. Ähm, das Resultat ist 115 Euro Strafe und ein goldener Punkt. Ein goldener Punkt. Wie hast du es gestern so schön formuliert? Ja. Ja, dieser goldene Punkt erinnert mich jetzt immer daran, dass dieser <lacht> Punkt die, äh, ja, die, nee, quasi, dass mein Zeitungsbericht die Ursache dafür war, dass ich diesen, diesen Punkt habe. Also dieser Punkt wird mich immer an meinen Zeitungsbericht erinnern. Dass ich die. in, in der Zeitung war. Ja, dann äh, musst du jetzt natürlich auch dran denken, äh, nach zwei Jahren verfällt der Punkt, also musst du immer mal wieder was machen, damit der Punkt nicht verfällt. Was ist ja nein, 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 nein. <lacht> <lacht> ich, ich habe mit dem neuen Punktesystem übrigens absolut überhaupt gar keine Ahnung, weil ich habe seit ja. 20 Jahren keinen Punkt mehr. Ja, verpasst hast du nichts, sagen wir es mal so, aber es ist ja, halt jetzt, du kriegst halt viel, also es gibt zwar weniger Punkte, früher hast du ja teilweise fünf Punkte oder teilweise waren es ja acht Punkte, die du gekriegt hast, gibt es jetzt nicht mehr. Ich glaube, das Maximale sind drei Punkte. Drei Punkte aber auf einmal zu bekommen, bedeutet halt gleichzeitig schon Fahrverbot. Ah, okay. Ja, weil du, genau. glaube ich, nur sieben Punkte oder acht Punkte insgesamt kriegen sieben, kannst, gell? Sieben darfst du haben, ab dem achten ist er von Haus aus weg. Irgendwie so. Also das ist, äh, es gibt weniger Punkte, dafür gibt es den Führerschein aber auch früher ab. Das ist halt, das haben sie damals gemacht, weil die so viele Punkte war halt viel zu kompliziert, viel zu überladen und das haben sie halt ein bisschen dann reduziert. Ja, wenn wir bei dem Thema gleich sind, bleiben wir halt gleich da. Die, ja, können wir auch. Was schätzten, was meine Höchstpunktzahl war? Die du mal bekommen hast? Die also, ich dir mal bekommen ich, habe. Dir würde ich fünf zutrauen. Fünf? Ja. Ha. Viel zu wenig. Viel zu, viel viel zu wenig. <lacht> Wie bitte? Wie viel hast du denn mal bekommen? Auf einen Schlag 96. 96 Punkte. Jetzt muss okay. ich mal kurz meinen Taschenrechner einschalten. 14 mal 6 ist... Nee, 84. Entschuldigung, dass ich nicht lüge. 84 Punkte. Punkte. Wie schafft man sowas? Wie man sowas schafft? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Jugendlicher Leichtsinn. Mhm. Äh, frisch Familie, frisch verheiratet, frisch Kinder. Ich habe ja damals meine erste Frau geheiratet, ähm, die schon zwei Kinder hatte. Meine Frau war dann in, in, in Mutterschaft. Also mhm. damals war das ja noch so, dass ja. nur die Frau, Frau genau. frei hatte. Dementsprechend war das ein, waren die Einnahmen relativ gering und ich halt ja. jung und dumm. Und ähm, was zahlt man dann als erstes nicht, wenn das Geld ein bisschen knapp ist? Die Haftpflichtversicherung vom Auto. Ah, ah, okay. Und das hast du sechs Monate lang nicht gemacht. Ähm, genau. Und das habe ich etwas länger nicht gemacht, bis die Polizei zu mir kam und mein Auto zwangsentstempelt hat. Ja, also äh, stillgelegt quasi. Stillgelegt hat, genau. Ja. Und ähm, ich dachte mir dann, ich bin besonders schlau und habe der Polizei gesagt, nein, 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 ich bin ja... Äh, unter der Woche bin ich ja gar nicht gefahren. Ich bin ja nur am, an den Wochenenden gefahren. Oh, blöder Satz. Äh, saublöder Satz, weil das mhm. waren nämlich dann äh, sieben Wochenenden, <lacht> quasi 14 Tage mhm. und pro gefahrener Tag ohn, äh, ohne Haftpflichtversicherung sechs Punkte. Autsch, Autsch. Und somit habe ich auf einen Schlag 84 Punkte erhalten, Führerschein weg. Mhm. MPU mhm. und ähm, das Kuriose an dem Ganzen ist halt, du kriegst 84 Punkte auf einen Schlag, mhm. gibst den Führerschein ab, machst die MPU, bekommst deinen Führerschein wieder. Ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat, aber das mhm. war eine Zeit lang. Mhm. Ähm, und dann sind aber die kompletten 84 Punkte wieder weg, mhm. dadurch, dass die den Führerschein entzogen haben. Mhm. Aber 
Ich glaube, äh, es gibt nicht viele in Deutschland, die so viele Punkte auf einen Schlag gekriegt haben. Also ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört. Ich meine, man könnte jetzt natürlich auch googeln, ob es so ähnliche Fälle gab. Also äh, mit dem alten Punktesystem in Flensburg, ob es da mal so ähnliche Fälle gab. Ja, mit, mit Sicherheit. Mit also ich denke mal, bestimmt, ohne Haftpflichtversicherung fahren wahrscheinlich äh, mehr Leute rum. Mhm. Vor allem, wenn man jung und dumm ist. Und äh, mhm. ich, also im Prinzip wäre es ja egal gewesen, ob ich ihm gesagt habe, ich bin nur am Wochenende gefahren oder ich bin die letzten sieben Wochen jeden Tag gefahren, mhm. dann hätte ich ja. wahrscheinlich, äh, warte mal, jetzt rechne ich selber mal schnell, sieben mal <lacht> ich sechs was Wochen, gesehen. das sind dann 42 ja. Tage mal sechs mhm. Punkte, da bist du bei 252, 252 Punkte. Mhm. Ich habe übrigens den Rekord gerade gefunden. Oh, ich kann, echt? Äh, Und? Äh, ich, äh, ein Osnabrücker, ein 33-Jähriger. Der hält diesen Rekord. Was würdest du denn schätzen, was der an Punkte gesammelt hat? Ja, wenn der sogar im Internet auffindbar ist, weil ich glaube, mhm. ich bin nicht auffindbar gewesen. Mhm. Äh, weit über 300. 708 Punkte. 708 Punkte. Ja, ja der ist ein halbes Jahr ohne Haftpflichtversicherung gefahren oder was? <lacht> Steht auch drin, äh, war, warum? Ja, man müsste, ich muss mal gucken, äh, vielleicht finde ich da was, wieso, weshalb, warum der so viele auch hat, weil das wäre natürlich alle mal... 700 Punkte auf genau. Alles flog auf. Da sind wir aber bei dem Punkt, was du hast. Das ist übrigens gut, dass du, das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Äh, es kann tatsächlich äh, für die Fälle alles auch rückgängig, bis zu einer gewissen Zeit, alles sich ansammeln und dann kannst du halt, wie das jetzt hier auch gerade steht, auf Anhieb 708 Punkte bekommen. <lacht> Also, und das, dieser Beitrag, den ich da lese, der ist von 2022. Wow, noch gar nicht so lange her. Nee, unglaublich. Ein 33-jähriger Mann aus Osnabrück hat insgesamt 708 Punkte in Flensburg gesammelt. Zur Erinnerung, bei nur 8 Punkten verliert man bereits den Führerschein. Ach, sogar mit dem 9-Punkte-System. Mhm. Auslöser war eine Trunkenheitsfahrt. Vor rund zehn Jahren war der Mann nach einem Besuch in seiner Stammkneipe noch Auto gefahren. Mit 1,6 Promille. Der Lappen war weg. Auch sein Job bei einer Sicherheitsfirma war der 23. damals, damals 23-Jährige los. Im neuen Job, ebenfalls bei einer Sicherheitsfirma, soll er schnell aufgestiegen sein. Irgendwann sei ihm ein Dienstwagen angeboten worden. Zunächst hätte er noch abgelehnt. Ab Januar 2017 hat er ihn dann doch genutzt. Auch ein Privatwagen hätte er sich wieder angeschafft. Dann wird ein Blitzerfoto zum Verhängnis. Ein Jahr ging das gut, doch dann wurde er im Dezember 2017 geblitzt. Nur ein paar Kilometer zu schnell, sagt er. Aber alles flog auf. Konkret bedeutet das, dass die Staatsanwaltschaft ihn nun vorwirft, ein Jahr lang von seinem Wohnort zur Arbeitsstelle gefahren zu sein, wissentlich ohne Fahrerlaubnis. Insgesamt 236 Straftaten Unerlaubtes Fahren listet die Staatsanwaltschaft auf. Wow. Jede, jede einzelne wird mit drei Punkten geahndet, was zusammen die Summe von 708 ergibt. Der äh, 33-Jährige wurde zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt, insgesamt 4500 Euro. Dazu kamen 1000 Euro Gerichtskosten. Nicht schlecht, nur weil oh. man ein Jahr ohne Führerschein fährt. Mhm. Und dann ist so ein blöder Blitzer. Die Nur ein paar Kilometer verrät. zu schnell. Oh, scheiße. <lacht> naja, ja. es ist ja so, also wenn man ohne Führerschein, also das soll jetzt hier mhm. irgendwie kein Ansporn sein oder so, nee, aber wenn man nicht. ohne Führerschein fährt oder, was ja ich auch gemacht habe, ohne mhm. Zulassung fährt, mhm. muss man halt dann dementsprechend fahren, dass man im Verkehr nicht auffällt. Ja, Wenn man dann ähm, natürlich geblitzt wird, mh, ist, ist natürlich blöd. Ich kenne auch äh, Leute, die eine Zeit lang tatsächlich auch ohne Führerschein gefahren sind. Ich nenne jetzt auch keine Namen, ähm, aber die haben inzwischen alle wieder einen Führerschein. Also sie fahren auch wieder legal, so ist es nicht. Aber die haben sich halt auch zusammengerissen, das ist eh klar. Aber wenn du dann die Polizei hinter dir hast, wirst du dann nervös. Geht, ähm, ja, aber richtig nervös, ja. Verjährt sowas eigentlich? Naja, also im Prinzip, ich glaube jetzt hier in dem Fall hat er Vorstrafe. Nee, ich meine, wenn man jetzt mal ohne Führerschein gefahren ist, kann man das irgendwann mal äh, zugeben? 
Im Prinzip eigentlich <lacht> schon. Warte, ich, äh, bevor du irgendwas sagst, google ich nein, mal schnell. Nein, ich rede äh, die Frage für einen, für einen Freund. Ja. <lacht> ähm, nee, aber es ist ja schon Jahre her. Also. Ein Fahren ohne Fahrerlaubnis verleer, äh, verjährt innerhalb von drei Jahren. Ja gut, okay, alles klar. Also, ich hatte ja mal den Fall, das war 92. Ja. <lacht> ähm, da bin ich aufgehalten worden, zwecks Trunkenheit am Steuer. Hat mhm. mich einiges an Geld gekostet. Ich bin mhm. damals auch LKW gefahren, hat mir auch den Job gekostet. Ja. Ähm, und habe mich an dem Fahrverbot ungefähr drei Tage gehalten. <lacht> ich hatte... <lacht> Ich hatte 14 Monate Fahrverbot insgesamt, mhm. weil ich durch die MPU auch einmal durchgeflogen bin. Autsch. Mhm. Äh, ja, zu dem Thema MPU. Wenn dir der Führerschein abgenommen wird wegen Trunkenheit, kommst ja. du zur MPU und die fragen dich halt, äh, wie viel hast du vorher getrunken, wie regelmäßig und, ja. und, und. Und wenn du natürlich dann offen und ehrlich bist und dann sagst, ja, ich habe immer schon und da und hin mhm. und her. und du dich dann, du Nee, da noch gar nicht. So. Aber mhm. wenn du dann sagst, aber die, dass sie mir den Führerschein jetzt genommen haben, das war mir die Lehre schlechthin, ich trinke in Zukunft nie wieder Alkohol, dann fällst du durch. Dann fällst du durch, ja. Beim zweiten Mal war nämlich, das ungefähr zwei Monate später, mhm. ähm, war die gleiche, also habe ich wieder die MPU machen müssen. Ähm, und da habe ich da halt dann gesagt, ähm, ich werde in nächster Zukunft auch weiterhin noch Alkohol trinken, weil ich habe die letzten Jahre Alkohol getrunken. Aber ich muss selbst dafür sorgen, dass wenn ich irgendwo hinfahre, wo es Alkohol gibt, ich erst gar nicht mit dem Auto dorthin fahre, sondern genau. mich hinfahren lasse. Weil wenn ich im nüchternen Zustand mit dem Auto dahin fahre und die wieder mein Intus habe, dann ist genau. mir das scheißegal, dann hocke ich mich wieder ins Auto rein und fahre wieder bis auf den Heim. Genau. Deswegen muss ich gleich im Vorfeld dafür sorgen, dass ich da erst gar nicht... Und dann habe ich meinen Führerschein wieder mhm. bekommen. Ja. Und das Geile war, also ich habe mich ja ungefähr zwei, drei Wochen an meinem Fahrverbot gehalten. Mhm. Danach bin ich ganz normal wie jeder andere Mensch Auto gefahren, bin ja. in die Arbeit gefahren. Hab, ich habe sogar einen Umzug gemacht über mehrere Tage mit meinem Auto. Und ähm, dann kam Tag X, wo ich meinen Führerschein erhalten habe. Am nächsten Tag fahre ich nach Landshut in die Stadt und komme in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Eine Verkehrskontrolle. <lacht> weißt du, mit wie viel Stolz ich meinen Führerschein <lacht> hergezeigt habe? Man fährt dann hin, mit so einer, machst das Fenster auf, er sagt allgemeine Verkehrskontrolle, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte und du sitzt da schon mit einem fetten Grinsen. Aber gerne. Schaust genau. du gar nicht mehr in dein Gap, weil du hast ihn ja schon in der Hand und gibst ihn. Und dann musst du noch sagen, an. fassen Sie ihn vorsichtig an. Er ist ja. <lacht> Sehr schön. Ja, cool, Boah, ja. Das war brutal. Ich, ich habe ja damals in der Diskothek gearbeitet. Seit meinem 17. Lebensjahr bis, glaube ich, bis zu meinem 24. oder 25. Lebensjahr habe ich regelmäßig mhm. in der Diskothek gearbeitet. Ähm, mal eine ganze Zeit lang auch Vollzeit. Und ähm, also wer nicht weiß, was eine Diskothek ist, heute nennt man das Ganze Club. Hm. Damals war es halt eine Diskothek. Weiß nicht, ob das heute noch jemand... Ja, ja, das ist Disco, Disco. Aber das kennt man, kennt man glaube ja. ich, noch, oder? Ja, auf jeden Fall war das so, da war montags war immer Ruhetag und irgendwann war es halt dann mal so, dass Montag der einzige Tag war, wo ich nüchtern war. Ansonsten mhm. immer Vollhaus. Und ich bin in der Zeit auch regelmäßig mit dem Auto gefahren. Also mir war mhm. das total egal. Ähm, weil für mich war das ja sowieso fast ein Dauerzustand. Ähm, es war auch, der Alkohol war auch der Grund, warum ich mit der Diskothek aufgehört habe. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass ich langsam in ein Fahrwasser reinkomme, wo ich abhängig werde von dem Scheiß. Weil ich ja nur noch voll war. Ich war ja, ja. nur noch besoffen. Auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn. Äh, ich bin irgendwann mal ins Auto eingestiegen und wollte heimfahren. Und ich habe tatsächlich, ich war so besoffen, ich habe vorne aus dem Auto noch fünf Meter vor meinem Auto gesehen und der Rest war weg. Mhm. Und ich bin dann gefahren und gefahren und ich habe nicht mehr nach Hause gefunden. Ich bin durch Landshut durchgefahren und ich bin abgebogen und wieder und ich, ich habe nicht mehr gewusst, wo ich wohne. Mhm. Und ich habe dann irgendwo auf der A92 so ein Park-and-Ride-Parkplatz gefunden 
Da bin ich dann rein und habe mich abgestellt, äh, hab's, hab's Auto abgestellt mhm. und dachte mir, okay, jetzt schläfst du erstmal den Rausch aus und fährst mhm. dann heim. Und mach so meine Rückenlehne zurück und dann die Fußpedale im Weg, das Lenkrad im Weg, denke ich mir, ach scheiß drauf, schläfst du auf der Beifahrerseite. Dein Glück. Mein Glück. Ich liege nämlich dann auf der Beifahrerseite und schlaf. Plötzlich klopft einer mit der Maglight an meine Scheibe mhm. und leuchtet ins Auto rein. Und dann schaue ich so und denke mir, oh scheiße, da habe ich glaube ich schon eine Stunde oder zwei Stunden geschlafen. Mhm. Mach die Tür auf und dann war halt auch, ja, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, Polizei, bla bla bla. Äh, ob das mein Auto ist und machen sie erstmal das Auto aus und schalten die das Fernlicht aus. Mhm. Äh, so rübergeschlagen, das Auto ausgemacht, Fernlicht ausgemacht und dann ich dann so, hä, wieso, wo ist denn der? Der hat gesagt, der fährt mich heim. Wo ist denn das Arschloch? Wo stehen wir <lacht> überhaupt hier? Stark. Mhm. Ja, und der Polizist wollte dann wissen, ob das mein Auto ist. Sage ich, ja, ja, das ist mein Auto. Mein Führerschein, Fahrzeugschein liegt äh, vorne links im, im, im Fach drin. Aber mhm. jetzt sagen Sie mal, wo, wo bin ich denn hier? Der hat gesagt, der fährt mich heim. Da hat er gesagt, nee, nee, Sie stehen da und da. Mhm. Hat dann Führerschein und Fahrzeugschein nachgeschaut. Hat mir das dann wiedergegeben. Nach zehn Minuten, Viertelstunde, keine Ahnung, wie lange das dauert hat damals. Ähm, hat er dann gesagt, okay, lassen Sie aber Motor und das Licht aus äh, und schlafen Sie noch gut. Mhm. Und dann sind sie gefahren. Wo ich mir gedacht habe, what the oh. fuck hab ich Schwein gehabt. <lacht> ja, aber Jonik, ähm, Dann habe ich natürlich einen Fehler ja. gemacht, der, ich erst, der mir erst im Nachhinein gekommen ist. Ich hätte eigentlich dann weiter schlafen sollen. Also ich habe einen Fehler gemacht, aber der Fehler hatte keine Ursache, weil ja, das also, dann doch nicht eingetreten ist. Mh. Weil ich habe mich dann schleunigst auf die Fahrerseite gesetzt und bin dann heimgefahren. Weil ich habe ja dann mittlerweile, war ich dann schon wieder etwas klarer im Kopf. Ja. Ich hätte zwar mit Sicherheit nicht fahren dürfen, mhm, aber, zum aber ich bin dann nach Hause gefahren. Und mhm. erst als ich daheim angekommen bin, habe ich mir gedacht, boah, das war eigentlich ein Riesenfehler. Ja, wenn die jetzt wiederkommen. Weil die haben ja gewusst, wo ich wohne. Richtig. Die hätten ja bloß andere Dinge irgendwie Streife anfunken können. Du schaust mal nach, ob der Ferrato mhm. jetzt heimgefahren ist, weil dann kannst du am gleichen Führerschein nehmen. Nehmen wir, ja. Und äh, ja, meine Ausrede wäre halt dann gewesen, ja, das Ausschlag war gerade beim Kacken hinten, es kam dann und hat mich <lacht> heimgefahren. <lacht> Oh ja. Mhm. ja du nee, aber ab das war, ein, war eine geile Zeit. Ja, aber Jorik, äh, falls du das hier hörst und du wirst das hören, äh, siehst du, Dirk und ich, wir haben immer gute Ausreden parat. Du hättest also damals ruhig abhauen können. Als Ganz genau. Ganz genau. <lacht> Uns wäre bestimmt irgendwas eingefallen. Uns wäre mit Sicherheit irgendwas eingefallen, ja. Also da ist... <lacht> <lacht> und Namen sowieso erst recht. Also wir hätten da irgendwas Erfundenes aufgeschrieben und dann hätten wir gesagt, ja, wenn irgendwas ist, einfach melden, wir sind weg. Aber genau. gut, ist jetzt also, so, im Endeffekt ist ja auch egal, war ja auch äh, Verfahren eingestellt, den Brief habe ich immer noch nicht bekommen, aber inzwischen ist es mir auch egal, weil ich habe auch sonst keinen Brief bekommen. Naja, ich denke mal, du wirst ihn mit Sicherheit bekommen haben, aber der wird mit den ganzen Werbeflyern vielleicht untergegangen sein, weil der Jorik ja, hat und ich habe, warum hätten sie dich aus... Ja, Gott, Außer das du hast ich mit der krieg. Polizistin geschäkert und die hat den Zettel gar nicht abgegeben. Das kann natürlich du auch sein, Stricher, weil du. ich war der Einzige, der eine andere Polizistin hatte, gell? Ja, eben, ah. genau. Du bist nämlich mit der Hübschen. Ich habe die, die junge Hexe gehabt. Die war auch naja. jung und hübsch, aber es war trotzdem eine Hexe. <lacht> <lacht> naja, hilft ja nicht. Ja, aber wir wollten mir eigentlich noch über was ganz anderes reden, weil du hast mir gerade vorhin was erzählt, was ich noch gar nicht so, von dir gewusst habe. Genau, dass ich eine links rechts habe. Da haben wir jetzt vorhin gerade so ein bisschen darüber geredet. Um was ist da gegangen? Um, ähm, oh, wie haben wir da so, so, so... Ich ah, keine Ahnung, wie wir da drauf ge gekommen sind. Auf jeden Fall hast du... Genau, ich habe die links- oder rechts-links-Schwäche, wie ihr wollt. Ich tue mir da unfassbar schwer von selbst aus immer sofort zu wissen, was links und was rechts ist. Ich meine, der Dirk kriegt das ja einfach mal wieder mit. Oder auch andere Leute, wenn ich unterwegs bin, dass ich immer wieder links sage, aber eigentlich nach rechts mein. Ich meine, du jetzt vielleicht nicht so viel, aber andere kriegen das immer wieder mit. Ich habe tatsächlich so eine leichte Links-Rechts-Schwäche. Und wir sind da drauf gekommen, weil wir so Live-Hacks quasi kurz angedeutet haben. Da hast du auch irgendwas, mit dem du dir gewisse Sachen immer merken kannst. So diese Eselsbrücken quasi. 
Das überlege ich gerade, was das war. Ich weiß genau, es nämlich nicht mehr. Und deswegen fällt mir das wahrscheinlich gar nicht auf, dass du eine Links-Rechts-Schwäche hast. Weil wenn du sagst, die nächste müssen wir links abbiegen, dann habe ich wahrscheinlich im gleichen Moment schon wieder vergessen, wo müssen wir abbiegen? Ja. Nee, und das äh, Lustige ist, ich habe dann äh, dir versucht zu erklären, äh, wie das so bei mir ist, wie ich das dann schaffe. Dass genau, ich dann genau. Doch da, weiß, bei dem wie. Punkt waren wir. Und dann haben genau. wir gesagt, hör auf, das. Machen wir, Podcast. Mal, machen wir hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch ein ähnliches Problem hat, auch jetzt nicht vielleicht unbedingt mit der links rechts schwäche aber ich habe dann immer ein Bild vor Augen. Ein Bild vor Augen von meiner äh, äh, Geburts-, von meinem Geburtstag, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, das ist so eine Kreuzung. Das ist so eine T-Kreuzung, an die man so hinkommt. Das untere Stück. Und dann kann man nur nach links oder nach rechts fahren. Und ich habe seit über 20, wenn nicht noch länger Jahren, dieses Bild immer im Kopf. Und wenn ich dieses Bild sehe, dann weiß ich, das ist links und das ist rechts. Das habe ich, mein, ich, so, ich mein Leben lang. Was ist so markant an der Kreuzung? Äh, das kann ich dir so ja ein bisschen erklären. Rechts ist mehr Sicht. Also nach rechts, wenn man auf diese T-Kreuzung zufährt, kann man nach rechts mehr sehen, weil da weniger Bäume sind. Nach links ist es nach fünf Metern voll mit Bäumen und dann siehst du nichts mehr. Nach so links merkst kannst du, du nicht dir links gucken. und rechts. Genau, ich habe dieses Bild im Kopf und weiß, ah, nach links. Okay, krass. Und nach rechts also, äh, geht es dahin. Ich kenne <lacht> einige, die eine Links-Rechts-Schwäche haben, äh, sind aber meistens Frauen. Ähm, ich glaube sogar, dass meine Frau auch eine Links-Rechts-Schwäche hat. Irgendwie war da mal was, dass sie sich das auch nicht so genau merken kann. Weil wenn ihr am Auto sagt, die nächste links, dann blinkt sie rechts und schaut rechts, rechts mhm. rüber. Und dann sage ich immer, nein, das andere links. <lacht> Oder das andere rechts. Ja. Aber ja, ich glaube, die Links-Rechts-Schwäche haben viele Menschen. Ja, die haben viele. Das ist einfach, woher das ganz genau kommt, hat unterschiedlichste Gründe. Das kann falsch gelernt sein, das kann irgendwie Orientierungsschwierigkeiten, wobei orientierungsmäßig habe ich absolut keine Probleme. Nee, das also orientierungsmäßig glaube ich nicht, weil du hast ja mit Google Maps und dir ist ja das letzte genau. Mal sogar aufgefallen, dass meine Karte gar nicht genordet ist. Deswegen habe ich das ja, nicht genau. gefunden, was ich gesucht habe. <lacht> ähm, ja, also an der Orientierung, bei mir liegt es nicht, bei mir wird es irgendwas anders sein. Ich weiß nicht, dass da, das hat oftmals irgendwas im Kopf zu tun, dass du halt da irgendwo dir das nicht richtig abgespeichert hast oder so, was andere dann eben schon haben, die dann absolut keine Probleme haben. Links oder Aber rechts. Aber du fährst doch viel, viel Auto, du weißt doch, ja. wo, wo du dann, wann wie blinken musst. Ja, ja, das weiß ich ja, aber das weiß ich nicht, weil ich jetzt weiß, das ist rechts, sondern das weiß ich, wenn ich nach rechts fahre, also einfach in diese Richtung muss der Blinker nach oben, wenn ich in die andere muss der Blinker nach unten. Der Blinker nach unten, also, Genau, ja, das ist mir dann erst einmal vollkommen wurscht. Jetzt, ja, beim, ja, klar, beim genau. Beim Autofahren ist es mir, runter. genau, bei mir ist es egal, ob es beim Autofahren jetzt, ob das rechts oder links ist, ich muss in diese Richtung, es ist vollkommen wurscht, ob das rechts oder links ist. Aber das ist mir noch nie aufgefallen, dass du da irgendwie Schwierigkeiten hättest mit ja, links oft, und, und rechts. Oft funktioniert es eben mit diesem Bild. Deswegen kann es okay. auch mal passieren, dass wenn ich eben rechts oder links unterscheiden muss, dass es bei mir vielleicht eine Sekunde dauert, weil ich kurz weil dieses du an das Bild, Bild brauche. Genau. Es geht natürlich einfacher, dass man sagt, ja, mit welcher Hand schreibst du? Ja, mit rechts. Würde einfacher gehen, aber das ist bei mir nicht im Kopf. Bei mir ist dieses Bild ja, ja. im Kopf. Das brauche ich. Zeit. Das kennst du ja, oder? Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Ja, wird schwierig, ne? <lacht> <lacht> Deswegen, das ist einfach äh, recht, recht, also so ist das bei mir und das wirklich seit Jahrzehnten. Also eigentlich fast schon seitdem, seitdem ich denken kann, habe ich dieses Bild im Kopf, dass ich links und rechts unterscheiden kann. Und das sind allen, nicht nur beim Autofahren, wenn ich das sagen muss, weil wenn ich alleine fahre, wie gesagt, es ist wurscht, ob das jetzt, ob das hier links oder rechts ist, das ist mir egal, ich muss dahin, da interessiert es mich nicht. Klar, beim Autofahren. Genau. Aber wenn ich es halt erklären nicht muss. Nach dem, nach dem Weg fragen, weil wenn du nach dem Weg fragst und der sagt dann ja, die zweite links und die dritte rechts und dann nochmal abbiegen und dann. Würde dann schon noch gehen, weil das immer mit dem Bild, wenn ich das Bild einmal habe, dann geht's, dann weiß ich es Okay. Ja. Genau. Und Krass. das bleibt dann eine Zeit lang. Aber wenn ich dann eben, es, wir fahren irgendwo hin und ich mache das, das Navi und sage halt dann, du musst da und da hinfahren, dann kann es halt mal kurz sein, dass ich dieses Bild gerade nicht da habe und sage halt nach links. Und dabei meine ich aber rechts. Ja, 
Ihr Lieben, heute ein etwas kürzeres Video, einfach arbeitsbedingt, weil allzu viel Zeit haben wir jetzt tatsächlich dann auch nicht mehr. Ich muss morgen leider wieder in die Frühschicht. Genau, du musst ja morgen schon wieder früh los. Genau, deswegen, ähm, ja, aber wir haben heute wieder ein sehr spannendes und äh, vor allem äh, unerwartetes Thema auch wieder gehabt, so wie es bei das Playstation ja, genau. ganz oft der Fall ist. War eigentlich gar nicht geplant, aber ihr habt aber. heute wieder mal was vom... Von mir gehört, wo sie wahrscheinlich <lacht> keiner gedacht hätte, dass nee, der mal sowas nicht. gemacht hat. <lacht> ja, okay, aber war interessant. Hatten wir am Sonntag bei unserer Lost Place Tour, danach auch an der Tankstelle, sind wir glaube ich auch nochmal eineinhalb Stunden gestanden und haben halt wirklich random geredet. Aber genau, da, hält man, da haben wir ja gesagt, eigentlich hätten wir jetzt das Mikro aufstellen müssen und das aufnehmen Kamera. müssen, weil das wären dann drei Folgen wär, gewesen. Wäre aber auch mal geil gewesen, an der Tankstelle einfach sich dann Campingstühle hin, Kamera aufstellen, Mikrofon auf geht's. Das machen wir und das machen wir an der Aral. Wir ja. uns irgendeine Aral aus, setzen uns hin und nehmen einen Podcast auf. So, das machen wir. Das machen wir. Und nebenbei esse ich noch Kinderriegel. <lacht> Und Kaffee gibt es dazu. Ja, und natürlich Kaffee. Und natürlich ein Kaffee. Den genau. mache ich mir jetzt gleich noch, nachdem wir den Podcast beendet haben. Und ja. dann gehe ich ins Gemütliche über. Dann geht es ins Gemütliche über. Ja, ihr Lieben, euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten auch auf YouTube. Ähm, wie gesagt, Themenvorschläge wie immer auf YouTube unten in den Kommentaren oder in Spotify an die angepinnte Frage. Aber auch sonst auf Instagram könnt ihr uns jederzeit eure Themenvorschläge reinschicken. Ja, dann würde ich sagen, Dirk, es war mir mal wieder ein Fest. Mir ebenso. Hat mir gefallen. Ja, mir auch. Ich hoffe, den anderen auch. Ja, das äh, hoffe ich doch auch. Genau. Und dann würde ich sagen, euch da draußen einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, viel Spaß in der Arbeit und ganz egal, was auch immer ihr macht, von mir ein Servus. Und von mir ein Servus. Cause I can't wait.